வணக்கம் பார்ட் நைனில் வந்து எப்படியெல்லாம் சர்ஃபேஸஸ் கிரியேட் பண்ணலாம்னு பார்த்தோம் இப்போ பார்ட் டென்னில் வந்து எப்படி அந்த சர்ஃபேஸஸ்லாம் எடிட் பண்ணலாம் எப்படி மெர்ஜ் பண்ணுறது எப்படி ரெண்டு சர்ஃபேஸை ஜாயின் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஓப்பன் சர்ஃபேஸஸாக இருந்தால் எப்படி திக்கன் பண்ணி சாலிடாக மாற்றுறது ரெண்டு சர்ஃபேஸஸை ட்ரிம் பண்ணுறது ஆப்செட் பண்ணுறது டூ சர்ஃபேஸ் இன்ட்ரஸ்ட் ஆனால் அதை இன்ட்ரஸ்டக்ஷனை யூஸ் பண்ணி எப்படி கருவு கிரியேட் பண்ணுறது சர்ஃபேஸோட எட்ஜஸ்ட்டை எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் ரெண்டு சர்ஃபேஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் டூ ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரடுக்கு நான் ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் போத் சைட் டாப் அண்ட் பாட்டத்தில் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் எம்எம் இருக்கிற மாதிரி இது கேப்டேன்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இன்னொரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறேன் இதை ஒரு பாக்ஸாக இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் கருவுடு ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸாக ஓகே இப்போ ஒரு நம்ம கூட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் குட்டி ஓகே ஒரு சர்ஃபேஸ் ரெண்டு சைடும் வந்து ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் இருக்கிற மாதிரி ஓகே இப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த ரெண்டையும் எப்படி மெர்ஜ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஜஸ்ட் கண்ட்ரோலை கிளிக் பண்ணி ரெண்டு சர்ஃபேஸையும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா மெர்ஜ் ஆப்ஷன் ஹைலைட் ஆகும் ஜஸ்ட்டு பிக் பண்ணுங்கள் இப்போ கிரிடடு சர்ஃபேஸ் தான் வந்து நமக்கு ஃபைனல் சர்ஃபேஸ் செலக்டான சர்ஃபேஸ்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த வெர்டிகலாக இருக்கிற ரெக்டாங்கிள் சர்ஃபேஸ் பார்த்திங்கன்னா பாட்டம் ஒன் இருக்குது டாப் ஒன் இருக்குது இது ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ்னால் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்குது அதே மாதிரி ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்க ரெக்டாங்கிளால் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்குது அந்த க்யூபால் இன்னர் ஒன் ஒன்று இன்னர் ரெக்டாங்கிள் வந்து அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் இதை நம்ம ஒன்று ஒன்றா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிக்கலில் வந்து பாட்டம் சூஸ் ஆகிருக்கு ஃப்ளாட்டில் வந்து இன்னர் சூஸ் ஆகிருக்கு இதோட ப்ரிவியூ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்து இப்போ வெர்டிக்கலோட அப்பர் நான் சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஃப்ளாட்டோட அவுட்டர் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஹாலோவா அவுட்டர் இந்த அவுட்டரையும் இந்த போஷனையும் எடுத்துக்குது அதே மாதிரி இப்போ அப்பருக்கு பதிலாக இன்னர் போனோம்னா இந்த இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு சர்ஃபேஸ் நமக்கு எப்படி அப்ளிகேஷன் இருக்குது எப்படி தேவையோ அதுக்கு தகுந்த ஆப்பில் நம்ம மெர்ஜ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் இதில் நம்ம பார்த்தோம் என்னன்னாக்க க்ளோஸ்டு கில்ட்டாக இருந்தால் தான் நம்மளால் சாலிடு பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஓப்பன் கில்ட் வந்து சாலிடு பண்ணலாம் எப்படின்னா தின் சாலிடாக பண்ணிட முடியும் ஃபுல் சாலிடாக பண்ண முடியாது தின் சாலிடு ஜஸ்ட் இந்த மெர்ஜை பிடிங்க ஜஸ்ட்டு திக்கன் திக்கன்னு கொடுத்துட்டு அதோட வால் திக்னஸ் கொடுங்க ஃபைவ் எம்எம் கொடுக்குறேன் ஏபி ஃப்ரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து டாப்பில் இருக்குது நம்ம ஆட் ஆகிருக்கிற திக்னஸ் வந்து பாட்டத்தில் ஆட் ஆகிருக்குது இந்த இடத்துல இதை ஃப்ளிப் பண்ணி நீங்கள் டாப் பாட்டம் மாற்றிக்கலாம் இப்போ ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் இப்போ சர்ஃபேஸுக்கு அப்பில் இருக்குது மேலே இருக்குது திக்னஸ் அடுத்து பிக் பண்ணிங்கன்னா இன் பிட்வீன் சார் சர்ஃபேஸுக்கு ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இருக்குது சர்ஃபேஸ் வந்து மிட்டில் இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வந்து டாப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி நமக்கு எப்படி வேணுமோ சாலிட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம மெர்ஜ் பார்த்துட்டோம் அடுத்து திக்கன் பார்த்துட்டோம் ட்ரிம் ரெண்டு சர்ஃபேஸை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் திக்கன் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதையும் மெர்ஜை மாற்றிக்கிறேன் நான் இன்னரில் இருக்கிற மாதிரி 
இப்படி இருக்கிறாப்பில் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ இதில் ஒரு போர்ஷனை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சர்ஃபேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் நான் எக்ஸ்ட்ரூட் போகிறேன் சர்ஃபேஸ் எஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் ப்ளேன் ஸ்கெச் ஸ்கெச் இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த போர்ஷனை தான் நம்ம ட்ரிம் பண்ணி ரிமூவ் பண்ண போகிறோம் இது ஃபுல்லாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் சர்ஃபேஸுக்கு வெளியில் வர்ற அளவுக்கு இது ஓப்பன் என்ஸாக இருந்தாலும் சரி க்ளோஸ் என்ஸாக இருந்தாலும் சரி ஓகே இப்போ நான் இந்த போர்ஷனை ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு சர்ஃபேஸை பிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இது ஹைலைட் ஆகும் ட்ரிம் ட்ரிம்முங்கிறத பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிம்டு குல்ட் எந்த குல்ட்டை நம்ம ட்ரிம் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நமக்கு பாட்டத்தில் இருக்க தான் ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அதனால் இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாட்டம் ஒன்றை பிக் பண்ணிவிடுங்க ட்ரிம்மிங் ஆப்ஜெக்ட் எதை வச்சு ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் இதை வச்சு ட்ரிம் பண்ண போகிறோம் இப்போ ட்ரிம் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணாதீங்க இது ஜஸ்ட்டு டூல் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பாட்டம் தான் நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட் அதனால் இது எப்படி இருந்துட்டுன்னு பாருங்கள் இதை வேணாலும் நான் ஹைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அப்போ கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் இந்த ட்ரிம்மிங்கை வந்து ஹைட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் ஃபைனல் நமக்கு இந்த சர்ஃபேஸ் தான் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ரெக்டாங்கிளுக்கு அவுட் சைடு இருக்க எல்லாத்தையும் ட்ரிம் பண்ணி கொடுத்துருக்குது இப்போ ஒருவேளை நான் ஃப்ளிப் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு அவுட்டரெல்லாம் ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு இன்னரை மட்டும் நமக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்குது இதுதான் ட்ரிம் ஓகேவா இப்போ நான் இதை அவுட் சைடு மாற்றிட்டு இப்போ நீங்கள் இதை கூட சொலிடிஃபை பண்ணணும்னா நம்ம திக்கன் பண்ணலாம் சொலிடிஃபை பண்ண முடியாது திக்கன் பண்ணி பாக்ஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்குறது வந்து இந்த மூணும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஆப்செட் பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரிம்மை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் நான் ஆப்செட் பார்க்குறப்ப ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு ஆஃப்செட் இப்படி பிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் சர்ஃபேஸும் ஆஃப்செட் ஆகும் நமக்கு நான் டாப்பை மட்டும்தான் ஆஃப்செட் பண்ண போகிறேன் அதனால் என்ன பண்ணுறேன் ஜஸ்ட்டு இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கொய்ரி செலக்ட் போயிட்டு ஜஸ்ட் டாப்பை மட்டும் பிடிங்க பிடிச்சி ஓகே இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா வரிசை ஆப்ஷன் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்அட்டாச்சு வால் ரிமைனிங் டூ வந்து அட்டாச்சு வால் ஃபோர்த் ஒன்று வந்து ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ் இப்போ நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ அன்அட்டாச்சு வால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அன்அட்டாச்சாக ஒரு வால் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இதில் பார்த்திங்கன்னாக்க இப்போ ஓகே இப்போ இதுக்கு சைடு வால்ஸ் வேணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்கன்னாக்க க்ரியேட் சைட் சர்ஃபேஸஸ்ன்னு இருக்கும் இப்போ ஓகே கொடுக்குறோம் ஓகே இது வந்து நார்மல் டு சர்ஃபேஸ் இது நீங்கள் ட்ரை நீங்களாகவே பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனையும் நீங்களே பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக க்ரியேட் பா க்ரியேட் ஆகும் இப்போ இது ஓகே இது அன்அட்டாச்சு வாழ்ங்கிறதுனால நம்ம இதை பிக் பண்ணி சொலிடிஃபை பண்ண முடியாது ஓகேவா அட்டாச்சாக இருந்தால் தான் சொலிடிஃபை பண்ண முடியும் ஓகே நான் இப்போ ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ட்ரை பண்ணிட்டோம் இப்போ செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்னென்னாக்கா ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை மட்டும் நம்ம ஆப்செட் பண்ணுறது ஜஸ்ட் இதை பிக் பண்ணுறேன் ரெஃபரன்சஸ் எந்த சர்ஃபேஸ் இந்த சர்ஃபேஸை தான் நான் ஆப்செட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு எந்த பர்டிகுலர் போர்ஷன் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி காமிக்கணும் டிஃபைன் பண்ணுறேன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் இதை பிடிக்கிறேன் ஸ்கெச் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் நீங்கள் எதை வேணாலும் பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இந்த ஆப்செட் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி எம்எம் கொடுக்குறேன் ஏபி ஃப்ரண்ட் நீங்கள் ட்ரா பண்ண ஸ்கெச் இங்கே இருக்குது இந்த ஸ்கெட்சை ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்டு அது வந்து தேர்ட்டி எம்எம்க்கு ஆஃப்செட் பண்ணுது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்க இதில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது இது வந்து ஆப்செட் ஆகிருக்கிறது வந்து நார்மல் டு சர்ஃபேஸ் ஆப்செட் ஆகிருக்குது நார்மல் டு நார்மல் டு சர்ஃபேஸ் ஒருவேளை இது வந்து நார்மல் டு ஸ்கெச் வேணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இந்த ஸ்கெட்சை பிக் பண்ணிங்கன்னாக்க நம்ம இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்க ஸ்கெட்சுக்கு நார்மலாக இது ஆப்செட் ஆகும் ஓகேவா நார்மல் டு சர்ஃபேஸ் நார்மல் டு ஸ்கெச் இது ரெண்டும் யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை வந்து நம்ம நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனை ஆப்செட் பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து அட்டாச்சு வாழ்ங்கிறதுனால இதை பிக் பண்ணி நீங்கள் சொலிடிஃபை கொடுத்தீங்கன்னா இது சாலி
இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷனுக்கு பதிலாக என்டையர் போர்ஷனும் உங்களுக்கு வந்து அட்டாச்சடாக வேணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு எடிட் டெஃபினேஷன் போகுங்க இதில் வந்தீங்கன்னா தேர்டாவது தேர்டு இருக்கிறது இந்த செகண்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்க நீங்கள் ஒரு ஆங்கிள் இதில் ஒரு டிராஃப்ட் ஆங்கிள் வேணும் இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டையிலெல்லாம் இன்சர்ட்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகும் ஓகே இந்த மாதிரி டிராஃப்டோடு உங்களால் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு போகிறோம் என்டையர் சர்ஃபேஸை நான் ஆப்செட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட்டு இதை போய் பிக் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் ஒரு பர்டிகுலர் போர்ஷன் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே ஸ்கெட்சில் ரீஜியன் போயிட்டு பிக் பண்ணி நீங்கள் ட்ரா பண்ணி அதை மட்டும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை என்டையர் சர்ஃபேஸும் வேணும் அப்படின்னா ஹோல் சர்ஃபேஸை பிக் பண்ணி நீங்கள் ஆப்செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் சர்ஃபேஸும் ஆப்செட் ஆகிருக்கு இதை ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பிக் பண்ணி சொல்லிடிஃபை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது அட்டாச்சு வால் அட்டாச்சு சர்ஃபேஸ் சாரி ஓகே இப்போ லாஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரீப்ளேஸ் லாஸ்ட் இருக்கிறது ரீப்ளேஸ் ரீப்ளேஸ்னால் என்னென்னாக்கா ஒரு சாலிட் ஆப்ஜெக்டோட ஒரு பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸை இன்னொரு சர்ஃபேஸாவில் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் நான் அதுக்கு ஒரு சர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இது கூட கொஞ்சம் லுக் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் சைட்ஸை மாற்றிடுறேன் இப்போ இதை திக்கன் பண்ணுறேன் ஒரு த்ரீ எம்எம் கொடுத்து இப்போ ஒரு இன்னொரு சர்ஃபேஸ் நான் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் எக்ஸ்ட்ரூட் சர்ஃபேஸ் பிளேஸ்மெண்ட் டிஃபைன் ஸ்கெச்சிங் பிளேன் ஸ்கெச் இப்போ ஆஃப்செட் ஒரு டென் எம்எம் ஆப்செட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பிளைன் ஒன்று ட்ரா பண்ணி விடுறேன் ட்ரா பண்ணி விட்ருக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஓகே கொடுத்துட்டு போத் சைடு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்குறோம் ஓகே நோ நான் வந்து இந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸை டாப் சர்ஃபேஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அந்த பாட்டம் சர்ஃபேஸை சூஸ் பண்ணணும் ஜஸ்ட்டு கைரி போட்டு அந்த சர்ஃபேஸை இந்த சர்ஃபேஸ் சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதை சூஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆப்செட் போங்க அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தான் போகணும் அப்போ தான் இந்த ஃபோர்த்து ஹைலைட் ஆகும் ஜஸ்ட் இதை பிடிங்க பிடிச்சிட்டு ரீப்ளேஸ் கொல்ட்டு எதால் ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை போயிட்டு இங்கே பிடிச்சிட்டு கிவ் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் டாப்பால் ரீப்ளேஸ் ஆகிடுச்சு ஓகே திஸ் இஸ் தான் ரீப்ளேஸ் நம்ம ஆப்செட் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் ஃபுல் சர்ஃபேஸ் பார்சியல் போர்ஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரீப்ளேஸ் இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அடுத்து எக்ஸ்டெண்ட் இன்ட்ரசெக்ட் இது ரெண்டும் பார்க்கணும் இப்போ நான் இந்த ஆப்செட்டை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இந்த எக்ஸ்ட்ரூடையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் திக்கனையும் டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எக்ஸ்டெண்டு ஒன்றே ஒன்று பார்க்கலாம் இங்கே எக்ஸ்டெண்ட் இருக்குது இந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்னா பர்டிகுலர் ஒரு எட்ஜை ஃபஸ்ட்டு பிக் பண்ணணும் இப்போ போயிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் ஒரு எட்ஜை இப்படி பிக் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படி பிக் பண்ண முடியலன்னா இங்கே நீங்கள் ஜாமெட்ரின்னு சூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு இதை பிக் பண்ணுங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த எண்டு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் டுவெண்ட்டிங்கிறது வந்து தேர்ட்டி இந்த மாதிரி நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் இல்லை இதுக்கு இங்கிட்டு ஒரு பிளேன் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணி பிளேன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறத கூட நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஜஸ்ட் இந்த ஆப்ஷனை போயிட்டு ஜஸ்ட் எந்த பிளேன்னு பிடிச்சிங்கனாக்கா அந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிடும் இதுதான் எக்ஸ்டெண்ட் ஆப்ஷன் ஓகே இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இப்போ எக்ஸ்டெண்ட் பார்த்தாச்சு லாஸ்ட் ஒன்று வந்து இன்ட்ரசக்ட் கருவு க்ரியேட் பண்ணுறது இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ ரெண்டு சர்ஃபேஸஸ் இருக்குது இது ரெண்டும் இன்ட்ரசெக்ட் ஆகிற இடத்துல வந்து எனக்கு கருவு க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் இந்த ரெண்டு சர்ஃபேஸையும் பிடிங்க போயிட்டு இன்ட்ரசக்ட்னு பிடிச்சிங்கனாலே அந்த கருவு க்ரியேட் ஆகிடும் இதை ஹைட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கருவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏகப்பட்ட ஃபியூச்சர்ஸ் பண்ணலாம் இது உங்களுக்கு அதிகமாக சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறது மாடல் ஜென்ரேட் பண்ணுறது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறப்போ உங்களுக்கு வந்து இன்னும் நல்லா யூஸ் பண்ண தெரியும் ஆப்ஷன்ஸ் இவ்வளோ தான் பட் இதை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறோங்கிறது நம்
ஓகே இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு ஓகே தேங்க்யூ